Assalamualaikum students. Today I would I would like to discuss about George Eliot, whose real name is Mary Ann Evans, but her pen name is George Eliot. She was born to Victorian age. She played very much role in a role in a Victorian age. His all novels. His all novels represent. about victorian society victorian age his all characters are chasing one another today we discuss about george eliot short biography which is most important in the point of view about examination bbc history george eliot george eliot George Eliot was the pen name of Mary Ann Evans, one of leading novelist, English novelist of 19th century. ठीक है, 19वीं सदी के ये बहुत leading English novelist. <coughs> Her novels, most famous, famously, Middle March, are celebrated for their realism and psychological insight. George Eliot was born on 22 November 1890. in rural warwickshire when her mother died in 1836 eliot left school to help run her father's household in 1841 she moved with her father to conventry and lived with him until his death in 1849 <coughs> eliot then traveled in europe eventually settling in london in 1850 Eliot became began contributing to Westminster Review a leading yeah. journal for philosophical radicals and later became its editor she was known at the center of a literary critical literary circle through which she met George Henry Lewis with whom she lived until his death in 1878 Lewis was married and their relation caused a scandal Eliot was shunned by friends and family Lewis encouraged Eliot to write in 1856 she began she began scenes of clerical life stories about the people of her native warwickshire which were published in blackwood magazine her first novel adam bede followed in 1859 and was a great success she used male pen name to ensure her works were taken seriously in an era when female authors were usually associated with romantic novels her other novels include the mill on the floss 1860 silas marner 1861 romola 1863 middle march 1872 and daniel derunda 1875 the popularity of Eliot novels brought social acceptance and Lewis and Eliot become home become a meeting place for writers and intellectuals after Lewis death Eliot married a friend John Cross who was 20 20 years her junior she died on 20 December 88 88 and was buried in Highgate cemetery in North London अब इसकी उर्दू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ठीक है जॉर्ज इलियट जो उसका फर्जी नाम मैरी एन उसका फर्जी नाम जॉर्ज इलियट था उसका रिजनल नेम था मैरी एन ईवंस ठीक है वो 19वीं सदी के मशहूर तरीन नावलों मशहूर तरीन नावल नगारों में से एक थी उसके जो नावल हैं उसमें सबसे मशहूर मिडल मैन मार्च उसको जो है रियलिज़म और साइकोलॉजिकल इंसाइट की वजह से सेलिब्रेट किया जाता है जॉर्ज इलियट वॉज बोर्न ऑन ट्वेंटी टू नवम्बर एटीन नाइन्टी रूरल वर्कशायर जब उसकी माँ अठारह सौ छत्तीस में मर गई तो इलियट ने अपने बाप की मदद करने के लिए स्कूल को छोड़ दिया और अठारह सौ इकतालीस में उसने कन्वेंट्री अपने अबे के साथ चली गई और वहाँ पर उस वो अपने अबू की एटीन एटीन फोटी नाइन तक अपने वालद की वफात तक उधर रही इलियड ने उसके बाद लंदन का सफ़र किया 1850 में इलियड ने जो है वो वेस्टमिनिस्टर रिव्यू के लिए 
ریویو کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کر دی الیڈنگ جنرل فور فلسفیکل ریڈیکلز اور بعد میں اس کے ایڈیٹر بن گئی وہ اب وہ اب لٹریری سرکل کا ایک سینٹر تھا سینٹر تھی جس کے ذریعے سے اس وہ جارج ہنری لیویس کو ملی جس کے ساتھ وہ اس کی وفات تک رہی لیویس جو پہلی شادی شدہ تھا اور ان کے جو تعلقات ہیں اس نے اسکینڈل پیدا کر دیا کلیئر جو تھی وہ دوستوں اور فیملی کے فیملی کی طرف سے شن تھی پریشان تھی لیویس نے جو ہے وہ لیویس نے جارج الیٹ کو کی حوصلہ افزائی کی اور اٹھارہ سو چھپن میں اس نے سینز آف کلیریکل لائف اسٹوریز اباؤٹ پیپل آف ہر نیٹو ورک شاعر کے بارے میں اس نے لکھنا شروع کر دی جو بلیک ووڈ میگزین میں پبلش کیا گیا جن کو اس کا پہ پہلا ناول ایڈم بیٹ اٹھارہ سو انسٹھ میں لکھا گیا اور اس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی اس نے اپنا جو فرضی نام اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیا اور اس کو جو ہے وہ رومانٹک ناولوں میں جو رائٹر اپنا فرضی نام ہی استعمال کرتے تھے اس کے جو دوسرے ناول ہیں مل آن دا فلوس سی لاس مارنر ہمولا مڈل مین مارچ اینڈ ڈانیل ڈرونڈا پاپولرٹی آف ایلیٹ ناولز براؤٹ ٹھیک ہے ان کی جو مشہوری ہے اس نے اس کے جو ناول ہیں اس کو معاشرتی ایکسیپٹنس فراہم کی اور لیویس اینڈ جو ان کا لیویس اور ایلیٹ کا جو گھر تھا وہ سینٹر آف اسٹڈی ٹھیک ہے بن گیا لیویس کی موت کے بعد جو ہے وہ ایلیٹ ہے اس نے ایک دوست کے ساتھ شادی کر لی اپنے ایک دوست کے ساتھ شادی کر لی جس کا نام جون کروس تھا وہ اس سے بیس سال چھوٹا تھا ٹھیک ہے وہ اٹھارہ سو اسی میں جارج ایلیٹ کی وفات ہو گئی اور اس کو جو ہے وہ ہائی گیٹس میٹری ان نارتھ لندن میں دفن کر دیا گیا اپنے خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ